Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute gibt es wieder ein düfteliges Sensi aufgebraucht von mir. Ich hoffe, ihr habt Lust. Los geht's! Das erste, was ich euch zeigen möchte, was ich aufgebraucht habe, ist ein Nichtwachsprodukt. Und zwar ist es aus unserer Reinigungsserie, der Bathroom Cleaner in Lemon Squeeze. Ähm, ich liebe unseren Badreiniger. Der ist super effektiv. Äh, Lemon Squeeze war jetzt nicht persönlich mein Lieblingsduft. Denn der geht für mich sehr in diese Scheuermilch-Richtung. Ich glaube, viele feiern den ab, was Badreinigung angeht, weil es einfach dieses typische Scheuermilch-Zitronen-Düftchen ist. Ach, mein Herz braucht einfach was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz toller Badreiniger. Der löst euch den Kalk, der nimmt euch die Seifenreste weg, der ist super ergiebig und ähm, schäumt sehr schön. Ich liebe den und kann euch den absolut ans Herz legen. Kommen wir jetzt zu den Wachsen. Und zwar fange ich an mit Wassail Wonderland. Dieses hier ist jetzt einer aus der letzten Saison. Und ja, es ist nicht mein Lieblingsduft. Denn wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, ich bin sehr schwierig mit diesen orangen Weihnachtsdüften. Ja, es ist aber ein sehr schöner, ausgewogener Duft zwischen Tanne oder Holz. Baum und Orange. Mir, wie gesagt, ist die äh, Zitrusnote hier ein bisschen zu herb. Deswegen ist es nicht mein Favorit. Aber nichtsdestotrotz ein super Performer. Und wenn ihr einfach so orangige Weihnachtsdüfte mögt, absolute Empfehlung. Einer meiner liebsten Weihnachtsdüfte, und auch da bin ich wahnsinnig traurig, dass er es nicht wieder in dieses Jahr geschafft hat, ist Red Berry and Spruce. Das ist das Birte-Düftchen, Bit ja. Hier habt ihr nämlich Weihnachtsbaum und richtig schöne, saftig, fruchtig, leckere rote Beeren. Oh, und ich kann gar nicht genau sagen, ich würde sagen Erdbeer, Himbeer. Oh, der ist einfach ein Traum. Ihr habt hier eine richtig schöne, intensive Tanne und ihr habt hier richtig schöne, intensive Beeren. Und ähm, ja, der hat auch einfach eine super Performance. Und ich hoffe jetzt einfach mal aufs nächste Jahr und dass Sensi den Duft wieder rausbringt, weil der ist einfach ein Gewinn für jede Sammlung. Dann einer meiner absoluten liebsten Düfte, Vanilla Mint. Oh Leute, das ist für mich frisch gewaschener Mann. Oh, leicht einparfümiert mit einem richtig schön sexy, männlich herben Duft. Und einer richtig dollen, zuckrigen Minznote. Das ist für mich ein so erwachsener Minzduft. Ich liebe den, er ist in meinem Abo und das zu Recht. Ich habe ihn nochmal aufgebraucht. Das sagt einiges. Dann, ebenfalls einer meiner Favoriten und ich bin, könnt mir in den Arsch speisen, dass ich den aus meinem Club-Abo geschmissen habe. Das ist der Snuggle Up aus der Catching Seas Kollektion. Und das ist, finde ich, eine etwas intensivere, etwas floralere... Variante von Jammy Time. Und ich weiß, wie gesagt, ich könnte mir echt in den Arsch beißen, weil ich den etwas intensiver finde als den Jammy Time und auch schöner als den Jammy Time. Und ich dachte aber, ach nee, wir haben ja, wenn ich sowas, wenn mir nach sowas ist, dann kann ich mir Jammy Time äh, bestellen. Ja, ey, nee, Bürtchen, nee, bleib bei dem, was du magst. Große Empfehlung, wenn ihr den habt, feiert ihn, wenn ihr ihn wollt, versucht ihn irgendwo zu kriegen. Ganz, ganz toll, Snuggle Up. Dann habe ich aufgebraucht Succulent Sunshine, der war aus, war aus der Sommer Edition. Ja, und das ist ein sehr spritziger, sehr aquatischer, ähm, fruchtig, herber Duft. Also ihr habt hier so richtig so diese, kennt ihr, wenn ihr so eine Aloe Vera Pflanze aufschneidet, das glipprig grüne, so wie das riecht, so habt, das habt ihr hier. Ihr habt hier so was leicht gurkiges, was frisches. Ja, und einfach einen sehr schön fruchtig, frischen, leicht floralen Duft. Mir gefällt der sehr gut. Der war auch gut intensiv und äh, ja, den würde ich mir im Sommer wieder bestellen. Einer meiner Favoriten derzeit, Vanilla Blackberry, war der Scent of the Month, ich glaube im September oder im nee, September, glaube ich. Oh, und ich liebe den Duft. Ich liebe den. Der hat mehr Brombeere, weniger Vanille. Und er hat vor allem so dieses Herbsaure von der Brombeere. Also es ist quasi fast eine noch etwas unreife Brombeere. 
Und dann habt ihr sowas wie ein bisschen Gewürz. Und dann habt ihr eine sehr schöne, rund machende Vanille. Ganz toll. Ähm, kitzelt mich immer ein bisschen in der Nase, aber ich finde, der ist super in der Performance. Das ist so eine 6 in der Intensität, aber auch über vier Tage. Ganz, ganz toll. Habe ich mir mein club aber geschmissen. Gefällt mir für einen Fruchtduft sehr gut. Genau, ich finde den wunderbar und äh, ja, große Empfehlung. Dann habe ich hier Strawberry Basil. Das war aus der Lives a Garden Kollektion. Ja, und das ist einer für mich der schönsten bisher gerochenen Erdbeerdüfte von Sensi, weil der nämlich ganz frisch und fruchtig ist und für mich relativ dicht an der Original Erdbeere. Man muss ja ehrlich gesagt sagen, ähm, Fruchtdüfte sind natürlich immer irgendwie künstlich. Ne? Aber es gibt welche, die sind realistischer und es gibt welche, die sind es halt nicht. Und dieser hier hat für mich eine sehr schöne grüne Note. Ihr riecht hier kein Basilikum von äh, Tomate und Basilikum, ja. Ihr riecht hier eine sehr schöne, fruchtig, frische Erdbeere. Und hier riecht hier richtig schön Pflanzengrün. Sehr schön, sehr intensiv. Ich mag den sehr. Und ja, wenn ihr ihn irgendwo noch im Sale kriegen könnt, schlagt zu. Dann habe ich Vanilla Bean Buttercream und ich liebe diesen Duft. Ich finde den Solo nicht sehr intensiv, aber er ist ein perfekter Mixkandidat. Und das ist so richtig, ach, wenn ihr den Aldi Vanillepudding kennt, der so aufgeschlagen ist, den schon in den 90ern gab. So wie der schmeckt und riecht, so riecht das für mich. Eins zu eins. Also ihr habt hier eine richtige Foodie-Vanille. Richtig schön klebrig und süß. Wie gesagt, Solo nicht die stärkste Nummer, aber perfekter Blendepartner. Und der letzte Duft für heute ist aus der Find Your Happy Kollektion, der Showered in Flowers. Auch den habe ich in meinem Club-Abo und ich liebe ihn. Ja, er ist frisch, er ist süß, er ist blumig. Ihr habt hier für mich helle, sonnige Blüten. Es ist Frühling und der ist einfach nur schön. Der ist einfach nur schön und für, wie ich finde auch gut in der Performance, hält relativ lange, ist intensiv und ja, für mich der perfekte florale Blumen-Frühlingsduft. Großartig. Ja, meine Lieben, das war mein kleines, aber feines Aufgebraucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich drücke euch, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.